നമസ്കാരം ഗുഡ് തിങ് സാർ ഹിയറിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഞാൻ സനുഷ പ്രസന്നൻ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് മധുര കാഴ്ചകളും മധുര വിശേഷങ്ങളും പങ്കിടാൻ പോകാം നമുക്ക് ഹണി നഗറിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എന്റെ യാത്ര എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഹണി നഗറിലാണ് അപ്പൊ ഹണി നഗറിലെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അകത്ത് കയറി ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം പോരെ അപ്പോൾ മധുര കാഴ്ചകളും മധുര വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഹണി നഗറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹണി നഗറിൻ്റെ അമരക്കാരനായ രാവു ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ രാവു ചേട്ടനോട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ചേട്ടാ ചേട്ടനെ ഒന്ന് ആദ്യം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു നമസ്കാരം ഞാൻ തേനീച്ച കർഷകൻ ശ്രീ ടി കെ രാജു എൻ്റെ വീട് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് കട്ടപ്പന കോട്ടയം റൂട്ടിലാണ് ഹണി നഗർ നടിച്ച ഇവിടെ വരാവുന്നതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ഞാനിത് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയതാണ് പിന്നീട് ഞാനത് അത് ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അത് തിയറി കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററുകൾ അതായത് ഖാദി ബോർഡ് ഖാദി കമ്മീഷൻ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ വിവിധ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററുകൾ ഉപരി സെൻട്രൽ ബി റിസർച്ചിൽ വരെ പോയി ഇതിനെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് കഴിഞ്ഞ ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഗവൺമെൻറ് കൃഷിയായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തൊഴിലില്ലാത്ത യുവതി യുവാക്കൾക്ക് ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ തിയറിയും ഇവിടുത്തെ പ്രാക്ടിക്കലും ഈ ഹണി കൊണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഹണി എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെ കയറ്റുമതി ചെയ്യാം എന്നുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും എന്തെങ്കിലും ജോലി ഉള്ളവർക്ക് വരുമാനം തികയുന്നില്ലെങ്കിലും ആരംഭിക്കാം അതല്ല സ്വന്തമായി ഇതുവരെ ഒരു ജോലി ആയില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ആരംഭിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേനീച്ചകൾക്ക് വളരാനുള്ള ഏറ്റവും പറ്റിയ സാഹചര്യമാണ് കൃഷിയിടങ്ങൾ കൃഷി കൃഷിയിടങ്ങളിൽ തേനീച്ച കോളനി വെച്ചാൽ ആ വെക്കുന്ന ആൾക്ക് വിളവും കൂടും നമുക്ക് തേനും കിട്ടും സ്വന്തമായി ഒരു സെന്റ് ഭൂമി പോലും ഇല്ലാത്ത ഇത് ആരംഭിക്കാം കാരണം കൃഷിയിടങ്ങളിലെല്ലാം തേനീച്ച വേണമെന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ മതി മഴക്കാലമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫീഡ് കൊടുക്കണം മഴ മാറി കഴിയുമ്പോൾ അവരെല്ലാം നല്ല സുഭിക്ഷമാണോ വളരുന്നു നോക്കുക വേനൽക്കാലം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തേനായി ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ തേനെടുക്കണം അപ്പൊ ഒരു തവണ ഒരു കൂട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോ കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജനുവരി മാസത്തിൽ തന്നെ എട്ട് കിലോ കിട്ടും ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ എട്ട് കിലോ കിട്ടും മാർച്ചിലും കിട്ടും ഏപ്രിലും കിട്ടും ഇങ്ങനെ മാസത്തിൽ എട്ട് കിലോ തേൻ കിട്ടുന്ന ഒരു കിലോ തേനിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ല എല്ലാവരും വിൽക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ നാലായിരം രൂപ ആഴ്ച വരുമാനം ആ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് ഒരു ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്കായാലും ഒരു തൊഴിൽ രഹിതനായാലും ഒരു മാസത്തിൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനം അപ്പൊ ഹണിനാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കർഷകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതിന്റെ എ ടു ഇസഡ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പൊ രാജേട്ടാ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പലർക്കും തേൻ കൃഷിയിലേക്ക് വരണം അല്ലെ തേനീച്ച പരിപാലനം ആരംഭിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വന്ന് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഇവിടെ പേര് രജിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയിലാണ് ക്ലാസ് ഒരാഴ്ചയിൽ ഇരുപത് പേർക്ക് വരെ ഉണ്ടാകും ക്ലാസ് എന്നാലും ഏകദേശം നമ്മൾ എത്ര ക്ലാസ് അങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ വന്ന് ഒരു തൊഴിൽ ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്ന പിള്ളേരെല്ലാവരും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തേൻ ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നമുക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് ജനിച്ചു വരുന്ന കുഞ്ഞിന് തൊട്ട് കൊടുക്കുന്ന തേനാ അതെ അതെ അത് എന്തിനാ തൊട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പോലും തൊട്ട് കൊടുത്തിലാക്കും കഴിക്കുന്ന ആൾ കുഞ്ഞു കൂട്ടിയാണ്ടി പവർ കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ആന്റിബയോട്ടിക് കേൾക്കും അതാത് ജീവികൾക്ക് തമ്പുരാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് അവൻ അവന്റെ ഉമ്മനീര് ഈ ഉമ്മനീര് രക്തത്തിൽ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് എടുത്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ നമ്മള് തേനീച്ചകളുടെ കൂട്ടിനകത്തിരിക്കുന്ന ദഹിച്ച വസ്തുവാണ് ഹണി തേന എന്ന് പറയുന്നത് പൂവിൽ നിന്ന് കുടിച്ച് ദഹിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ വായിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ ദഹിക്കണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ നാവിലെടുക്കുന്ന തേനെ ഉമ്മനീരി മിക്സ് ചെയ്ത് വിട്ടേച്ചാൽ മതി ആ മാസത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ ഉമ്മനീരും കൂടി തേനുമായി അപ്പം രാജേട്ടാ തേൻ ഒരു ഗുണമുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഏത് വസ്തുവിലാണോ കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അബ്സോർവ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ കുറെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാമോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നെല്ലിക്ക നമ്മുടെ കാട്ടിലെ നെല്ലിക്ക നമ്മൾ തേൻ അതിട്ട് വെച്ചാൽ അറുപത്
വാങ്ങി പിടിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഒരു വസ്തു ഉണങ്ങുമ്പോ തന്നെ എന്റെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ആ മാതളത്തെ നാലായിട്ട് കീറി അതിന്റെ അരിയും അതിന്റെ തോടും എല്ലാം കൂടി തേനിനകത്തിട്ടാൽ അറുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോ നൂറ് ശതമാനവും ഹിമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇത് എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും കഴിക്കാം എച്ച് ബി കുറവുള്ള എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാവുന്ന അല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് നമ്മൾ കീഴാർനെല്ലി ഹണിയാണ് അപ്പൊ കീഴാർനെല്ലി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീടിന് പരിസരത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഔഷധ ചെടിയാണ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആകുന്നത് നോക്കാം കീഴാർനെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കരളിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആണെന്ന് കരൾ സുരക്ഷിതമെങ്കിൽ ഉടൽ ഭദ്രമെന്ന് അപ്പൊ ദാ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇത് 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 ആർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ ആർക്കും കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ തൊട്ട് തുടങ്ങാം അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് മഞ്ഞൾ തേനാണേ മഞ്ഞൾ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ആർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയാം ഒരു നിസാര ജീവി ആ കോഴി അത് ചാകാനായിട്ട് തൂങ്ങി നിക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം അല്പ പച്ച മഞ്ഞൾ അരച്ചു കൊടുക്കും ഈ പച്ച മഞ്ഞൾ അടങ്ങി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാധനം എന്തെന്ന് വെച്ചാല് പച്ച മഞ്ഞളിന്റെ തോലിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്നതാണ് കുർക്കുമിൻ അത് നമ്മൾ ഉണങ്ങി പൊടിക്കുമ്പോ കുർക്കുമിനൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ഈ തോൽ അടക്കം നമ്മൾ എന്തിലിട്ടാ മതി അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ മൊത്തം ഇത് വലിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇത് രക്തത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകാൻ ഗുണം എന്താ കുർക്കുമിന്റെ കണ്ടന്റ് നേരെയാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തുള്ള ടോക്സിൻസ് നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വിളി തേൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് മഞ്ഞൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ ചേട്ടന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ ഇത് നമുക്ക് കൊറിയർ വഴി അയച്ചു തരുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് കാന്താരി തേൻ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ പാകപ്പെടുത്തി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളായി മാറും മനസ്സിലായില്ലേ എണ്ണ ഒന്ന് തിളച്ച് തണുത്താൽ കൊഴുപ്പാണെന്നും അത് രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോൾ ആണെന്നും മൂന്നാമത് ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി പോയെന്ന് അത് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ ചീത്ത കൊഴുപ്പിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കാന്താരിയുടെ തേൻ വല ഫലപ്രദമായി അടുത്തത് നമ്മള് ബ്രഹ്മി തേൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബ്രഹ്മി അറിയാവല്ലോ നമുക്ക് ബ്രഹ്മി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ബുദ്ധി ശക്തിക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമാണ് അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മി തേനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അറിയാം ബ്രഹ്മി തേന പേര് കുടവിനോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ മെമ്മറി പവർ വർദ്ധിക്കും ഈ ബ്രഹ്മി തേൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ മെമ്മറി തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ബ്രഹ്മി തേൻ അതെ ഇനി അടുത്തത് വെളുത്തുള്ളി തേനാണ് വെളുത്തുള്ളി തേനെ കുറിച്ച് അറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ച് ദഹിച്ച് കൊഴുപ്പാകുന്ന ദഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് കൊഴുപ്പ് ആ കൊഴുപ്പിനെ അലിയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവൻ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കൊഴുപ്പിനെ നമ്മളെ ഭക്ഷണമാക്കി മാറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക വണ്ണം ഒന്ന് കുറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളിത്തെ കഴിച്ചാൽ അമിത വണ്ണമുള്ള ആളു ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ ഒരുപാട് വണ്ണമാന്നുള്ള പേരിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ കളിയാക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിലൊക്കെ വിഷമിക്കേണ്ട അതാണ്ട് ഇത് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി വെളുത്തുള്ളി തേൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഗുണം കാണുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈന്തപ്പഴ ഈന്തപ്പഴ തേൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ ഈന്തപ്പഴം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗുണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരിൽ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാം അവർ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ഉമ്മനീര് പോലും വറക്കാതെ വ്രതം എടുത്തിട്ട് അവർ ഈന്തപ്പഴം കഴിച്ചാണ് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ശരീരത്തെ കലോറി വർദ്ധിപ്പിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ട കലോറി പെട്ടെന്ന് കൂട്ടുന്നത് ഇത് അറബി രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഈ സാധനം ഈന്തപ്പഴം തേനിടുക ഈ തേനിലിട്ട് കഴിക്കുന്ന അറബികൾക്ക് ഭയങ്കര സ്റ്റാമിനയാണ് അപ്പം നമുക്കും ഈ ഈന്തപ്പഴം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് കശുവണ്ടി ബദാം പരിപ്പ് ഉണക്ക മുന്തിരി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്താം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ശരീരത്തിനൊരു ശേഷി കുറവുള്ളവർക്ക് നല്ല പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഈന്തപ്പഴം തേൻ അടുത്തത് പൂമ്പൊടിയാണ് ബി പോളൻ ഗ്രാനൂൾസ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഹണി
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് വേണ്ടവർക്ക് അഡ്രസ്സിൽ അയച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ മധുര കാഴ്ചകളൊക്കെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ തേൻ ഇരിക്കുന്നത് പെട്ടിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണേണ്ടേ അപ്പോൾ ഇത് കാണാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണും അപ്പോൾ ഞാൻ പോലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ കാണുന്നത് നമുക്കതൊന്ന് കണ്ടുവരാം അപ്പോൾ എന്താണ്ട് ഇതാണ് പെട്ടി കാണാമല്ലോ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് നമുക്കതൊന്ന് ഉയർത്തി കാണണം അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വളരെ സാവധാനം വേണം കൂടുതൽ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് മാത്രമേ തേൻ എടുക്കാം അതെ അതെ നമ്മൾ മിക്ക ആൾക്കാരും വഞ്ചിതരാവുന്നത് ഈ സീലാവാത്ത തേൻ തേനീച്ച പൂവിൽ നിന്ന് കുടിച്ച് ഉമ്മനീരി കലർത്തി ആമാശയത്തിൽ പോയി തിരിച്ചു കൊണ്ട് ഇവിടെ വെക്കും ഇവിടെ വെക്കുന്നത് വീണ്ടും ഈ ഈ വേലക്കാരികൾ വീണ്ടും കുടിക്കും അങ്ങനെ കുടിച്ചു കുടിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് ഓരോ അറകൾ സീലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മൊത്തത്തോടെ പിഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസുമാണ് ഗ്ലൈക്കോജിനുമാണ് അത് ആർക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ മറിച്ച് ഇതുപോലെ പൂർണമായിട്ട് സീലാവും ഇതേപോലെ പൂർണമായി സീലായെങ്കിൽ മാത്രമേ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ നേരെ താട്ട് പോകുന്നു നമുക്ക് എത്ര മാസം വരെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് തേനെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാർച്ച് വരെ ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് സമയത്ത് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ തേൻ ഉള്ളൂ ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തേൻ കിട്ടുന്നല്ല ഇത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് വരെ മാത്രമാണ് തേൻ എടുക്കാൻ കഴിയൂ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഫീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അത് അടുപ്പേ വെച്ച് ചൂടാക്കി തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഒഴിച്ചു ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുക ഫീഡിങ് കപ്പ് എന്നാ പറയുന്നത് ഫീഡിങ് കപ്പ് അല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇരുന്ന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് ഉണങ്ങി ഇല ഇട്ടാൽ മതി അപ്പൊ ഈ ഇത് ഇത് കുടിച്ചിട്ട് അവര് തേനാക്കുവല്ല ഇത് അവർ മറ്റുള്ളവർ കൂടെ കൈമാറി തീരുക ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ മെഴുകുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ തേൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് തരത്തിൽ നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ഒറിജിനൽ തേൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല ചിലപ്പോൾ പഞ്ച പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഉരുക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ തേനാന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാറുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒറിജിനൽ തേനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചേട്ടൻ കാണിച്ചു തരും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ തേൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതേനും വൻതേനും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം നല്ല ശുദ്ധമായ തേനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ മുകളിൽ കലങ്ങാതെ നേരെ അടിയിലെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മുകളിൽ കളങ്ങാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ താഴെ പൊന്നണം നോക്കുക ഇത് കടയിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ തരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഈ വൻതേനകത്ത് കള്ളന്മാരെ അതായത് വ്യാജന്മാരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് ഈ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒന്നുമല്ല സാധാ നമ്മളെ പച്ചവെള്ളം എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് തേൻ ഒഴിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടും പരിസരത്തു കൂടി ആരെങ്കിലും തേനും കൊണ്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് വെക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ വരത്തില്ല അപ്പം ചേട്ടാ എങ്ങനെയാണ് ചെറുതേൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാമോ അതായത് അതിൻ്റെ തേൻ നമുക്ക് ഒഴിച്ചാൽ രണ്ടായിട്ട് കിടക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആകത്തില്ല അല്ലേ രണ്ടായിട്ട് നിൽക്കും പൊതുവെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മധുരം ഭയങ്കര പ്രിയമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ശരീരത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ലെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ എങ്ങനെ പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കി തേനിലേക്ക് കടക്കാം തേൻ ആ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് തരും അതേ രുചി നമുക്ക് കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ചേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് പോകുന്ന തേനിനെ നിങ്ങൾ ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ ഉറയും അതാണ് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയും നല്ല തേനും ഉറഞ്ഞു വരും ഉറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് ആ ഫ്രീസറി വെച്ചാൽ ഉറഞ്ഞോളൂ ഉറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പഞ്ചസാര എങ്ങനെ കോരി എടുക്കാമോ അതേപോലെ എടുക്കാം എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല കുപ്പിയിൽ നിന്ന് എടുക്കത്തില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉറഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ വെക്കണം വെയിൽ കൊള്ളിക്കണം ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ തനി സ്വഭാവക്കാരനാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന് ഏതാണ്ട് പഞ്ചസാരയുടെ കളറാണ്
പുക ഇങ്ങനെ നന്നായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുക ഇതിലേ വരും ഇത് അമർത്തുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഏർ കീഴെ കൂടി കയറി തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അമിതമായിട്ട് പുക വരും അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കൂടിന്റെ മുകുൾവശം തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ധാരാളം ഈച്ച ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന്റെ ചുറ്റിന് ഒന്ന് പുകയടിച്ചാൽ മതി ഈ പുകയെ പേടിച്ച് ഈച്ചയെല്ലാം താഴ്ത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു തേൻ ഇരിക്കുന്ന കോമ്പിങ് എടുക്കും ആ കോമ്പിങ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോ രണ്ടു വശവും തേനീച്ചകൾ സീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സീല് ചെത്തി മാറ്റുന്നതിനാണ് നല്ല കരണ്ടി പോലത്തെ ഒരു ചെറിയ കത്തി വേണം നല്ല മൂർച്ചയുള്ള അപ്പൊ ഈ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ കോമ്പിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ചെത്തി മാറ്റാൻ ആ ചെത്തി മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കും ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പിടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇതിന് ആ വായുവിന്റെ വലുവ് കൊണ്ട് ഈ സെൻട്രൽ ഫീവർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനത്തില് ഈ തേനിനെ ആ ഭിത്തിയിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തവണ ഒരു സൈഡ് ചെത്തി വലിഞ്ഞ തിരിച്ചും മറുവശം അപ്പൊ തേൻ കൃഷി എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈവച്ചൊക്കെ ഞെക്കി പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള രീതി അങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഒരു വലിയൊരു കർഷകനാകുമ്പോൾ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ കൈയുടെ പ്രയോഗമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു മെഷീൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അട ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കിയാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് തേനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റോർ ആയിക്കോളും താഴേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ ചുണ്ടിലോ കുത്തുമോ എന്നുള്ള ഭയം അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതെ ഇനി ആരും ഭയക്കേണ്ടതില്ല ഹൈ റേഞ്ച് ഹണി നഗർ കണ്ടെത്തിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്ലോത്ത് അതായത് ബി വെയിൽ ഈ ഒരു വെയില് നമുക്ക് ഇതിവിടെ എലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കയറ്റി ഇടാം അപ്പൊ ഇതൊരു തൊപ്പി പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ കഴുത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ മുഖത്ത് കുത്താത്ത ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യേലേക്ക് ഗ്ലൗസും കൂടി ഇട്ടാലോ കൈയ്യിൽ കയ്യെ ഗ്ലൗസ് വിട്ടു ഇത് കാണിഞ്ഞു ഈ വക എക്യുപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ായി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കുത്ത് കിട്ടുമെന്നുള്ള പേടിയൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് മിക്കവരും അപ്പൊ എന്നെ നാളെ മുതൽ തേനീച്ച കൃഷിയിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവർ കാണും ഒരു പക്ഷേ ഒരു പരിധി വരെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയേണ്ട അടുത്ത കാര്യം ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ എത്രത്തോളം സർക്കാർ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മാനേജർ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഈ തേനീച്ച കൃഷി ഇത് ലാഭകരമാണോ ആ ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട അറിവ് ഇതാണ് സാർ തേനീച്ച കോളനി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തേനീച്ചകളുടെ ജോലി തേനും പൂമ്പിടി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വിളവ് വർദ്ധിക്കും ഞാൻ എന്റെ പ്രദേശത്ത് ഒരു നൂറ് തേനീച്ചപ്പെട്ടി വെച്ചാൽ അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ കോമ്പസ് റൗണ്ട് ഉള്ള കർഷകർക്ക് എല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്റെ തേനീച്ചകൾ വരുന്നതോട് കൂടി അവിടെ വിളവ് കൂടും അപ്പൊ ഈ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തവരെല്ലാം കൃത്യമായി തിരിച്ചടയ്ക്കും ഇവിടുത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാതി കമ്മീഷന് കീഴിലുള്ള ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടെ നിങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ തേനീച്ചപ്പെട്ടി അനുബന്ധ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൽ സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇളവ് കിട്ടും പുരുഷന്മാർക്കാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ഇളവ് കിട്ടും വരുന്ന ആൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അറിവ് കൊടുക്കുന്നു പ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ അറിയില്ല അതും തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നു ബാങ്കിനെ സമീപിക്കുക മാനേജരെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന ജോലി കർഷകന്റെ അപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഫണ്ടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞൊന്നും ആരും മാറി നിൽക്കണ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇറങ്ങുക അതിന് ബാങ്കും സർക്കാരും എല്ലാം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് പോരാത്തതിന് രാജചേട്ടൻ എടുത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഹണി നഗറിലെ പാക്കിംഗ് യൂണിറ്റിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അവർ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ദണ്ട ചേച്ചി ദണ്ട ഇവിടെ ഇതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചേച്ചി ഇതൊന്ന് കൊടുത്തു വിടാനുള്ളതാണോ കൊടുത്തു വിടാനുള്ളത് അപ്പൊ ദിവസം ഒരുപാട് ഇതുപോലെ പോകാറുണ്ടല്ലേ അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഇത് അതിനോട് തന്നെ ചേർന്നാണ് പാക്കിംഗ് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടെ വന്നു
ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നത് വന്നാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടന് ഇവിടെ തന്നെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിനാണോ പുറത്തോട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പോർട്ടിങ്ങിനാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം രാജശേട്ടൻ്റെ തേൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ എത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കാണാം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അടുത്ത ആഴ്ച കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി കാണാം അതുവരേക്കും ചെറിയൊര